ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெய்லி எக்ஸாம் தமிழ் இதுவரை நம்ம டெய்லி எக்ஸாம் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா ஏழாம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்தில் உள்ள முக்கியமான வினாவடிகள் அதாவது இந்த இந்த நூற்றி பதினோரு கேள்வியை மட்டும் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா ஏழாம் வகுப்பு தமிழை படித்து முடித்த மாதிரி இருக்கும் பார்த்துக்குங்க அதே மாதிரி வந்து ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் போட்டிருங்க அது பார்க்காத நண்பர்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் பார்த்து பார்த்துக்குங்க அது வந்து டெலிகிராம் குரூப் ஒன்று ஜாயின் பண்ணிரு ஓப்பன் அதாவது டெலிகிராம் குரூப் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து ஜாயின் பண்ணாத நண்பர் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு பிஎஸ்சி எக்ஸாம் மாடல் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் போட்டிருக்கேன் அதை பார்க்காத நண்பர்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் கொடுக்குறோம் போய்ட்டு கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சரி இன்றைக்கான வீடியோ வந்து ஏழாம் வகுப்பு தமிழ் பாட பிரிவில் உள்ள வினாக்களை பற்றி தான் வினா விடைகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் உலக மொழிகளில் சிறந்து விளங்குவது வந்து தமிழ் மொழி எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உலக மொழிகளில் சிறந்து விளங்குவது தமிழ் மொழி இரண்டாவது கொஸ்டின் அம்மை அப்பன் எனும் சொல் வழங்கும் நாடு நாஞ்சில் நாடு அம்மை அப்பன் எனும் சொல் வழங்கும் நாடு நாஞ்சில் நாடு மூன்றாவது ஊருக்கு கிழக்கே எழுந்த ஊர் பகுதியை எவ்வாறு அழைப்பர் கீழூர் என்று அழைப்பர் நான்காவது சார்பெழுத்துக்கள் எத்தனை வகைப்படும் பத்து வகைப்படும் சார்பெழுத்துக்கள் வந்து பத்து வகைப்படும் சார்பெழுத்துக்கள் மொத்தம் எத்தனை வகைப்படும்னா பத்து வகைப்படும் ஐந்தாவது கொஸ்டின் ஆறு என்ற எண்ணிற்கு சரியான தமிழ் எண் காண்க அது பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட டேப்ளர் காலம் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் டிஎன்யூ சார்பிக்கு ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது டிஎன்யூ சார்பிக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டிஎன்பிசிக்கும் டிஎன்யூ சார்பிக்கும் சரிங்களா ஆறு என்ற எண்ணிற்கு சரியான தமிழ் எண் வந்து சா சரிங்களா அது வந்து ஒன்று கா ரெண்டு ஊ மூணு கா நாலு சா அஞ்சு ரூ ஆறு சா ஏழு ஏ எட்டு ஆ ஒம்பது கா ஓ அப்படின்ற எழுத்தில் இருக்கும் பார்த்துங்க ஆறாவது கொஸ்டின் தானே என்பதன் பொருள் படை தானே என்பதன் பொருள் படை ஏழாவது கொஸ்டின் புறநானூறு பிரித்தெழுக புறநானூறு பிரித்தெழுதுக புறம் ப்ளஸ் நான்கு ப்ளஸ் நூறு தான் வந்து புறநானூறு அது எட்டாவது கொஸ்டின் அதை அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் உள்ள போகலாம் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் முதுமொழி காஞ்சி என்பது எத்தினையின் துறைகளுள் ஒன்று எத்தினையின் துறைகளுள் ஒன்று காஞ்சி திணை முதுமொழி காஞ்சி காஞ்சி திணை துறையினுள் ஒன்று பத்தாவது கற்போரின் குற்றங்களை நீக்கி அறம் பொருள் இன்பங்களை அடைவதற்கான வழிமுறைகளை அறிவுரை அறவுரைகளாக கூறி நல்வழிப்படுத்தும் நூல் வந்து முதுமொழி காஞ்சி கற்போரின் குற்றங்களை நீக்கி அறம் பொருள் இன்பங்களை அடைவதற்கான வழிமுறைகளை அறவு அறவுரைகளாக கூறி நல்வழிப்படுத்தும் நூல் வந்து முதுமொழி காஞ்சி பதினொன்றாவது கொஸ்டின் நோய்க்கு மருந்தாக இலக்கியம் நோய்க்கு மருந்து இலக்கியம் என்று கூறியவர் மீனாட்சி சுந்தரனால் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்துங்க பதினொன்றாவது நோய்க்கு மருந்து இலக்கியம் என்று கூறியவர் வந்து மீனாட்சி சுந்தரனால் பன்னிரெண்டு துன்னலர் பொருள் தருக பகைவர் துன்னலர் பொருள் தருக பகைவர் பதிமூன்று மெத்த பொருள் தருக மிகுதியாக மெத்த பொருள் தருக மிகுதியாக மெத்தவின் பொருள் வந்து மிகுதியாக பதினான்கு ஆய்லராக் இல்லாவிடாலும் ஆய்லராக் இல்லாவிடாலும் ராமானுஜன் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஜகோபி ஜாகோபி என்று கூறியவர் வந்து லிட்டில் வுட்டு ஆய்லராக் இல்லாவிட்டாலும் ராமானுஜன் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஜ ஜாகோபி என்று கூறியவர் லிட்டில் வுட்டு பதினைந்து எந்த ஆண்டு பேராசிரியர் ராமானுஜம் அனைத்துலக நி நினைவுக்குழு சென்னையில் அமைக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று எந்த ஆண்டு பேராசிரியர் ராமானுஜம் அனைத்துலக நினைவுக்குழு சென்னையில் அமைக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று பதினாறு மாநகர் எவ்வகை சொல் மாநகர் வந்து உரி சொல் எல்லோரும் தெரியணிக்கிறேன் பார்த்துக்கங்க பதினாறாவது மாநகர் எவ்வகை சொல்னா உரி சொல் பதினேழு ராமானுஜன் சாதாரண மனிதன் அல்லர் அவர் இறைவன் தந்த பரிசு என்று கூறியவர் பேரா ஈட்டி பெல் பேரா ஈட்டி பெல் ராமானுஜன் சாதாரண மனிதன் அல்லர் அவர் இறைவன் தந்த பரிசு என்று கூறியவர் பேரா ஈட்டி பெல் பதினெட்டு ராமானுஜன் தான் த தான் இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிக பெரிய கணித மேதை என்று கூறியவர் சூலியன் கக்சுலி ராமானுஜன் தான் தந்த தான் இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிக பெரிய கணித மேதை என்று கூறியவர் யார்னா சூலியன் கக்சுலி பத்தொன்பது எறும்புந்தான் எறும்பு தன் கையால் என்சான் இப்பாடலை பாடியவர் ஔவையார் எறும்பு தன் கையால் என்சான் என்று கூறியவர் வந்து ராமலிங்க அடிகளார் அடுத்தது இருபது தேடு புகழான் திருமலைரா தேடு புகழான் திருமலைரா என்வரையில் ஆடுபறி ஆடுபறி கவிராயோ 
மோ இப்பாடலை பாடியவர் வந்து காலமேக புலவர் தேடு புகழான் திருமலையா திருமலை ராயன் வரையில் ஆடுபறி காவிரியா மோ என்று இப்பாடலை பாடியவர் வந்து காலமேக புலவர் ஆடுபறி பொருள் தருக ஆடுகின்ற குதிரை ஆடுபறி பொருள் வந்து ஆடுகின்ற குதிரை இருபத்தி ரெண்டு உயிர்மை எழுத்துக்கள் சார்பெழுத்து வகையில் அடங்கும் உயிர்மை எழுத்துக்கள் வந்து சார்பெழுத்து வகையில் அடங்கும் சார்பெழுத்துக்கள் மொத்தம் எதிரி வகைப்படும் தெரிஞ்ச கீழே கமெண்ட் பஸ்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முன்ன ஒரு மூணாவது கொஸ்டின் நான்காவது கொஸ்டின் அதை பார்த்துங்க தெரிஞ்ச சார்பெழுத்துக்கள் மொத்தம் எதனை ஏற்படும் தெரிஞ்ச கீழே கமெண்ட் பஸ்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இருபத்தி மூன்று மீனாட்சி சுந்தரனார் பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினைந்து மீனாட்சி சுந்தரனார் பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினைந்து இருபத்தி நான்காவது அறம் பெருகும் தமிழ் படித்தால் அகத்தில் ஒளி பெருகும் என்று பாடியவர் யாருனா பெருஞ்சித்திரனார் அறம் பெருகும் தமிழ் படித்தால் அகத்தில் ஒளி பெருகும் இப்பாடல் பாடியவர் வந்து என்று என்று பாடியவர் வந்து பெருஞ்சித்திரனார் இருபத்தஞ்சாவது உட்பட்டு அடுத்து வந்து இருபத்தி ஆறு பண்டைய தமிழக மன்னர்களில் அற உணர்வு வீரம் கொடை ஆட்சி சிறப்பு கல்வி பெருமை போன்றவற்றை எப்பாடல் மூலம் அறியலாம்னா புறநானூறு பண்டைய இருபத்தி ஆறாவது பண்டைய தமிழக மன்னர்களின் அறம் அற உணர்வு வீரம் கொடை ஆட்சி பிறப்பு கல்வி பெருமை போன்றவற்றை எப்பாடல் மூலம் அறியலாம்னா புறநானூறு இருபத்தி ஏழு பழங்காலத்தில் கடற்கரை கோயில் உருவான பேரூர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டேன்னா பட்டினம் கடற்கரையோரம் இருக்கிற ஊரை வந்து பட்டினம் என்று கூறுவார்கள் பார்த்துக்கங்க இருபத்தி ஏழு பழங்காலத்தில் கடற்கரையில் உருவான பேரூர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டேன்னா பட்டினம் அடுத்தது இருபத்தி எட்டு தமிழ் பிறமொழி துணையின்றி தனித்து இயங்குவது மட்டுமின்றி தலை தேங்க தலை தொங்கவும் செய்யும் என்று கூறியவர் வந்து கால்டுவெல் இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்த்துங்க டிஎன்பிசி கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்த்துங்க இருபத்தி எட்டு வந்து தமிழ் பிறமொழி துணையின்றி தனித்து இயங்குவது மட்டுமின்றி தலை தோ தலை தொங்கவும் செய்யும் என்று கூறியவர் கால்டுவெல் இருபத்தி ஒன்பது பண்ணினை இயற்கை வைத்த பண்பனை போற்றி போற்றி இப்பாடல் வரியில் பண் என்பதன் பொருள் வந்து இசை பண் என்பதன் பொருள் வந்து இசை முப்பதாவது தொழிலாளர் நலனுக்கும் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கும் அயராது பாடுபட்டவர் திருவிக்கா அதாவது திருவி கல்யாண சுந்தரனார் முப்பதாவது கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்துங்க தமிழ் தென்றல் யாருனாலையும் திருவிக்காதான் முப்பதாவது கொஸ்டின் தொழிலாளர் நலனுக்கும் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கும் அயராது பாடுபட்டவர் திருவிக்கா முப்பத்தி பெண்ணின் பெருமை என்ற நூலின் ஆசிரியர் யாருனா திருவிக்கா பெண்ணின் பெருமை என்ற நூலின் ஆசிரியர் யாருனா திருவிக்கா முப்பத்தி ரெண்டு நவசக்தி இதழின் ஆசிரியர் வந்து திருவிக்கா நவசக்தி இதழின் ஆசிரியர் யாருனா திருவிக்கா முப்பத்தி மூணு புறை என்பதன் பொருள் குற்றம் புறை என்பதன் பொருள் குற்றம் இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கங்க புறை என்பதன் பொருள் வந்து குற்றம் முப்பத்தி நான்காவது அகம் என்பதன் பொருள் வந்து உள்ளம் அகம் என்பதன் பொருள் வந்து உள்ளம் ரெண்டு இம்பார்ட்டன் பார்த்துங்க முப்பத்தி ஐந்து முதற் பவளர் என்னும் பெயரால் அழைக்கப்படுபவர் திருவ திருவள்ளுவர் முதற் பவளர் என்னும் பெயரால் அழைக்கப்படுவர் வந்து திருவள்ளுவர் இம்பார்ட்டன் பார்த்துங்க திருவள்ளுவர் வந்து எந்தெந்த பெயரில் குறிப்பிடுவாங்க அது வந்து ஒரு குறைஞ்சபட்சம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஏழு எட்டு பெயரில் வந்து சின்ன புதர் அந்த மாதிரி பொய்யில் புலவர் முதற் பவளர் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா பேர் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துக்குங்க முப்பத்தி ஆறாவது திருக்குறள் எத்தனை பெரும் பிரிவுகளையும் அதிகாரங்களையும் கொண்ட நூல்னால் மூன்று பெரும் பிரிவுகள் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்களையும் கொண்டுள்ளது சரிங்களா திருக்குறள் மூன்று பெரும் பிரிவுகளையும் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரங்களையும் கொண்ட நூலாகும் முப்பத்தி ஏழாவது திருக்குறள் எத்தனை மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளதுன்னா நூற்றி ஏழு திருக்குறள் எத்தனை மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளதுன்னா நூற்றி ஏழு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது முப்பத்தி எட்டு திருக்குறள் உலகம் ஏற்கும் கருத்துக்களை கொண்டுள்ளதால் டேஸ் என வழங்கப்பெறுகிறதுன்னா உலக பொதுமறை என்று வழங்கப்படுகிறது திருக்குறள் உலகம் எதிர் உலகம் ஏற்கும் கருத்துக்களை கொண்டுள்ளதால் உலக பொதுமறை என வழங்கப்படுகிறது முப்பத்தி ஒன்பது தமிழ் மொழி அழகான சித்திர வேலை சித்திரை வேலைப்பாடமைந்த வெளித்தடுத்து வெளித்தட்டு திருக்குறள் அதில் வைக்கப்பட்டுள்ள தங்க ஆப்பிள் தமிழ் என்ன ஈர்த்து ஈர்த்தது குரலோ என்னை எழுத்தது என்று மொழிந்து இன்புற்றவர் யார் டாக்டர் கிளரஸ் டாக்டர் க்ரௌஸ் க்ரௌல் டாக்டர் க்ரௌல் நாற்பது ஓங்கலிடைந்தோ ஓங்கலிடைந்த துயர்ந்தோர் துளவிலங்கி ஏங்கொழி நீர் ஞாள திருகலகற்றும் ஆங்கவற்றுள் இப்பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் வந்து தண்டியலங்காரம் ஓங்கலிடைவன் ஓங்கலிடைவன் துயர்ந்தோர் துளவிலங்கி ஏங்கொழி நீர் ஞாள திருகலற்றும் 
ஆங்கவற்றுள் இப்பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் வந்து தண்டி அலங்காரம் நாற்பத்தி ஒன்று திரிகடுகம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் வந்து நல்லாதனார் திரிகடுகம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் நல்லாதனார் இவ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் டி என் யூஎஸ் சார்பி கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்துங்க இது ஒரு ஒரு மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டுக்காங்க பார்த்துங்க திரிகடுகம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் நல்லாதனார் நாற்பத்தி ரெண்டு நெறி என்பதன் பொருள் வழி நெறி என்பதன் பொருள் வழி பார்த்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெறி என்பதன் பொருள் வந்து வழி நாற்பத்தி மூன்று வனப்பு என்பதன் பொருள் வந்து அழகு வன வனப்பு என்பதன் பொருள் அழகு நாற்பத்தி நான்கு திரிகடுகம் எவ்வகை நூல்களில் ஒன்றுனா பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று அதே மாதிரி பதினெண் மேல்கணக்கு நூல்கள் என்னென்னா எட்டு தொகை நூல்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக அதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும் இந்த பதினெண் கீழ்கணக்கு பதினெண் மேல்கணக்கு எட்டு தொகை நூல்கள் இதை பற்றி ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் டிஎன்யூ சார்பிக்க வரும் நாற்பத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் திரிகடுகம் பாடல்களில் எத்தனை வகையான மருந்து பெயர்கள் வழிபடணும்னா மூன்று வகையான அதாவது சுக்கு மிளகு திப்பிலி சரிங்களா திரிகடுகம் பாடல்களில் எத்தனை வகையான மருந்து பொருள்கள் பெயர்கள் உள்ளனா மூன்று வகையான மருந்து மருந்து பெயர்கள் உள்ளன என்னென்னா சுக்கு மிளகு திப்பிலி நாற்பத்தி ஆறு உன்பொழுது நீராடி உண்டாலும் என் பொறி என் பெரினும் பால் பற்றி பால் பற்றி சொல்லா விடுதலும் தோவற்றி பாடல் தோவற்றி இப்பாடல் வரியில் இடம்பெற்ற நூல் வந்து திரிகடுகம் சரிங்களா அது பார்த்தா நாற்பத்தி ஏழு வருஷம் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்து படிச்சு முடிஞ்சு அடுத்து வந்து நாற்பத்தி ஏழு இரண்டாவது கல்வி மாநாடு புரோத் நகரில் எந்த ஆண்டு நடைபெற்றதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு இரண்டாவது கல்வி மாநாடு புரோச் நகரில் எந்த ஆண்டு நடைபெற்றதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு அதே மாதிரி அவங்க கொடுத்துட்டு இரண்டாவது கல்வி மாநாடு எந்த இடத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நடைபெற்றதுன்னா புரோச் நகர் அது வந்து நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துங்க நாற்பத்தி எட்டாவது வேலை தெரியாத தொழிலாளி தன் கருவியின் மீது சீற்றம் கொண்டானம் வேலை தெரியாத தொழிலாளி தன் கருவியின் மீது சீற்றம் கொண்டானம் சரிங்களா அது நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துங்க நாற்பத்தி ஒன்பது சிந்தனை செல்வம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் திருமுக கிருபானந்த கிருபானந்தவாரியார் திரு திரு மு திருமுக கிருபானந்தவாரியார் சிந்தனை செல்வம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் வந்து திருமுக கிருபானந்த வாரியார் நான் ஐம்பதாவது கொஸ்டின் நாம் நம் முன்னோர்கள் எந்த காரண எந்த காரணமும் கருதாமல் ஒரு பொருளுக்கு குறியீடாக இட்ட பெயர் இடுகுறி பெயர் என்று பெயர் சரிங்களா நம் முன்னோர்கள் எந்த காரணமும் கருதாமல் ஒரு பொருளுக்கு குறியீடாக இட்ட பெயரே இடுகுறி பெயர் என்று பெயர் நாற்ப ஐம்பத்தி ஒன்றாவது கொஸ்டின் பறவை எவகை பெயர் காரண பொது பெயர் பறவை என்பது காரண பொது பொது பெயர் ஐம்பத்தி இரண்டு பெட்டி என்பது காரண பெயராகும் பெட்டி என்பது காரண பெயராகும் ஐம்பத்தி மூன்று வாழை மரம் எவ்வகை பெயர் இடுகுறி சிறப்பு பெயர் வாழை மரம் எவ்வகை பெயர்னா இடுகுறி சிறப்பு சிறப்பு பெயர் ஐம்பத்தி நான்கு மூன்று என்பதன் தமிழன் வந்து ங்கா சரிங்களா அந்த ஒரு இடத்துல அந்த ஒரு கோடு வரல அதுவும் இருக்கும் இருக்காது நம்ம படிக்கிறது வந்து ங்கா அப்படின்ற எழுதல் படிக்கணும் சரிங்களா மூன்று என்பதன் தமிழன் வந்து ங்கா அடுத்து வந்து ஐம்பத்தி ஐந்து ஏழு என்பதன் தமிழ் வந்து ஏ ஏழு என்பதன் தமிழன் வந்து ஏ ஐம்பத்தி ஆறு வலு சொற்களை நீக்கிய சரியான தொடரை காண்க வண்டுகள் தேன் குடித்தன வலுவு சொற்கள் வந்து இது வந்து வண்டுகள் வந்து தேன் குடித்தன என்பது வந்து வலுவு சொற்கள் சரிங்க வலுவு சொற்கள் நீங்கிய தொடர் ஐம்பத்தி ஏழு கீழ்கண்டவற்றில் சரியான வழக்கு சொற்கள் நீங்கிய தொடரை காண்க அவன் பாடம் படித்தான் கீழ் அதாவது வலுக்கு வலுக்கு சொற்கள் நீங்கிய தொடர் எதுனா அவன் பாடம் படித்தான் ஐம்பத்தி எட்டு திருவாரூர் நான்மணி மாலை நூலின் ஆசிரியர் வந்து குமரகுருபரர் திருவாரூர் நான்மணி மாலை என்ற நூலின் ஆசிரியர் வந்து குமரகுருபரர் ஐம்பத்தி ஒன்பது மதுரை கலமகம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் குமரகுருபரர் இதுவரை விரிவெறி இம்பார்ட்டன் பார்த்துங்க மதுரை கலமகம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் குமரகுருபரர் அறுபதாவது கொஸ்டின் திருவாரூர் நான்மணி மாலை பிரித்தழுக திருவாரூர் ப்ளஸ் நான்கு ப்ளஸ் மணிமாலை சரிங்களா இது வந்து ஈஸி தான் பார்த்துங்க அறுபத்தி ஒன்று குமரகுருபரர் எழுதிய நூல்களில் தவறானது எது சரஸ்வதி அந்தாதி குமரகுருபரர் எழுதிய நூல்களில் தவறானது வந்து சரஸ்வதி அந்தாதி அறுபத்தி ரெண்டு புண்ணியனார் பொருள் தருக இறைவர் புண்ணியனார் என்பதன் பொருள் வந்து இறைவர் சரிங்களா பார்த்துங்க அறுபத்தி மூன்று குமரகுருபரர் வாழ்ந்த நூற்றாண்டு கிபி ஆ பதினாறாம் நூற்றாண்டு குமரகுருபரர் வந்த வாழ்ந்த காலம் வந்து கிபி பதினாறாம் நூற்றாண்டு அடுத்து வந்து அறுபத்தி நாலு கற்பிப்போர் கண்கொடுப்போரே அந்த க அந்த கணக்காயர் உரையினால் இருசெவி சேரே இப்பாடல் வரியில் உள்ள 
கணக்காயர் என்பதன் பொருள் வந்து ஆசிரியர் கணக்காயர் என்பதன் பொருள் வந்து ஆசிரியர் இதன் மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த அந்த இதே அந்த அதாவது ஒரு வரி கொடுத்துருக்க பார்த்தீங்களா அந்த வரியை நம்ம படிக்க தேவையில்ல கணக்காயர் என்பதன் பொருள் வந்து ஆசிரியர் சரிங்களா அறுபத்தி ஐந்து சின்னஞ்சிறு குயில் போல இசை சிந்தி சிறு சிஞ்சி சிந்தி சிறுத்து செவ்விதல் காட்டு இப்பாடலை பாடியவர் யார்னா வாணிதாசன் சின்னஞ்சிறு குயிலே போல இசை சிந்துரு சிரித்தே சிரித்து செவ்விதல் காட்டு இப்பாடலை பாடியவர் வந்து வாணிதாசன் அறுபத்தி ஆறாவது சின் தமிழகத்தின் வேர்ட்ஸ் வேர் என்று அழைக்கப்படுவார் வாணிதாசன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க டிஎன்பிசி இருக்கட்டும் டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பி இருக்கட்டும் இல்லை டெட் மற்ற கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் இருக்கட்டும் கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தமிழகத்தின் வேர்ட்ஸ் வேர்த் என்று அழைக்கப்படுவார் வாணிதாசன் பார்த்துக்கங்க அறுபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் வாணிதாசன் வாழ்ந்த காலம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு வாணிதாசன் வாழ்ந்த காலம் எதுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு அறுபத்தி எட்டு பாவலர் மணி என்ற பட்டம் பெற்றவர் வாணிதாசன் பாவலர் மணி என்ற பட்டம் பெற்றவர் வாணிதாசன் அந்த நீ மூணு சொல்லி நீ வைத்து பார்த்தீங்களா இந்த வாணிதாசனையும் மூணு சொல்லி நீ வைத்து பார்த்தீங்களா அதை பார்த்து நீ வந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட் கட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க பாவல பாவலர் மணி என்பது என்ற பட்டம் பெயர்ட வந்து பெற்றவர் வந்து வாணிதாசன் அறுபத்தி ஒன்பது மாயோன் கொப்புள் மலர்ந்த தாமரை பூவோடு புறையுஞ்சீரூர் பூவில் இப்ப இப்பாடல் இடம்பெற்ற நூல் வந்து பரிபாடல் மாயோன் கொப்புள் மலர்ந்த தாமரை பூவோடு புறையுஞ்சீரூர் பூவில் இப்பாடல் இடம்பெற்ற நூல் வந்து பரிபாடல் அது எழுபதாவது கிருஷ்ணன் கீழ்கண்டவற்றில் தவறான இணை வந்து அது தேவையில்ல பாருங்க எழுபத்தி ஒன்று தென்னிந்தியாவின் ஏதன்ஸ் என அழைக்கப்படுவது மதுரை தென்னிந்தியாவின் ஏதன்ஸ் என்று அழைக்கப்படுவது மது மதுரை தென்னிந்தியாவின் டெட்ராய்ட் வந்து சென்னை தமிழ்நாட்டின் நுழைவு வந்து தூத்துக்குடி அதெல்லாம் நிறையா அந்த நான் வந்து அதாவது இந்த மாதிரி மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநிலங்கள் நாட்டோட சிறப்பு அதை பற்றிலாம் ஒரு வீடியோ போடுறோம் பார்த்துங்க அடுத்தது எழுபத்தி ரெண்டாவது விஷயம் சதுரம் என்பது தேஸ் பெயர் குணப்பெயர் சதுரம் என்பது குணப்பெயர் சரிங்களா பார்த்துங்க சதுரம் என்பது குணப்பெயர் எழுபத்தி மூன்றாவது விஷயம் பெயர் சொல் எத்தனை வகைப்படும் பெயர் சொல் ஆறு வகைப்படும் பெயர் சொல் ஆறு வகைப்படும் சொல் பொருள் யா சாரி அது இல்லை அது இலக்கணம் பெயர் சொல் வந்து ஆறு வகைப்படும் எழுபத்தி நான்காவது விஷயம் திரைக்கவி திலகம் என்று அழைக்கப்படுபவர் மது மருதகாசி திரைக்கவி திலகம் என்று அழைக்கப்படுபவர் மரு மருதகாசி எழுபத்தி ஐந்து மாரி பொருள் தருக மலை மாரி என்பதன் பொருள் வந்து மலை எழுபத்தி ஆறாவது விஷயம் களம் என்பது எத்தனை உறுப்புகளை கொண்டது கணம் களம் வந்து பனிரெண்டு உறுப்புகளை கொண்டது அதாவது களம் பகம் வந்து ஆறு அதாவது களம்ப உறுப்புகள் மொத்தம் பதினெட்டு இதில் வந்து தனியாக கட்டுக்கான் களம் என்பது எத்தனை உறுப்புகளை கொண்டதுனா பனிரெண்டு உறுப்புகளை கொண்டது எழுபத்தி ஏழாவது விஷயம் முருகனால் சிறையில் சிறையிலிடப்பட்டவர் யார்னா நான்முகன் சிறு முருகனால் சிறையிலிடப்பட்டவர் வந்து நான்முகன் பார்த்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் முருகன் அப்படின்றத வந்து இங்கே முகன் அப்படின்றத வந்து ஷார்ட் கட்டாக வச்சுக்கோங்க எழுபத்தி எட்டு திருச்செந்தீர் கலம்பகம் என்ற நூலை இயற்றியவர் வந்து ஈசான தேசிகர் திருச்செந்தீர் கலம்பகம் என்னும் நூலின் ஆ நூலை இயற்றியவர் வந்து ஈசான தேசிகர் அடுத்தது எழுபத்தி ஒன்பதாவது விஷயம் மயிலுக்கு போர்வை போர்த்திய வள்ளல் பேகன் மயிலுக்கு போர்வை போர்த்திய வள்ளல் வந்து பேகன் சரிங்களா அந்த போ அப்படின்றது இங்கே பே அந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் கட்டாக நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எண்பது செயல் முடிந்தனை செயல் முடிந்ததனை குறிக்கும் சொல் வினைமுற்று செயல் முடிந்ததனை குறிக்கும் சொல் வந்து வினைமுற்று எண்பத்தி ஒன்று உலக வல்லரசு நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியாவிற்கு எந்த இடம் ஆறாவது இடம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கொஸ்டின் உலக வல்லரசு நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியாவிற்கு ஆறாம் இடம் கிடைத்துள்ளது பார்த்துங்க எண்பத்தி ரெண்டு நீயன்றி மண்ணுடா மண்ணு மண்ணுண்டோ விண்ணுண்டோ ஒளியுண்டோ நில நிலவும் உண்டோ இப்பாடலை பாடியவர் வந்து நா பிச்சமூர்த்தி நா பிச்சமூர்த்தி நீயின்றி மண்ணுண்டோ விண்ணுண்டோ ஒளியுண்டோ நில உண்டோ இப்பாடலை பாடியவர் பிச்சமூர்த்தி எண்பத்தி மூன்றாவது கொஸ்டின் நான் வேங்கட மகாலிங்கம் என் என்ற இயற்பெயர் கொண்டவர் வந்து நா பிச்சமூர்த்தி நா வேங்கட மகாலிங்கம் என்ற இயற்பெயர் கொண்டவர் வந்து நா பிச்சமூர்த்தி புறவி எண்பத்தி நாலு புறவி என்பதன் பொருள் வந்து குதிரை இதை வந்து ஆல்ரெடி படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறான் புறவி என்பதன் பொருள் வந்து குதிரை என் அதாவது எண்பத்தி ஐந்தாம் கொஸ்டின் கனகம் பொருள் தருக பொன் கனகம் என்பதன் பொருள் வந்து பொன் கனகம் என்பதன் பொருள் வந்து பொன் மேலி பிடிக்கும் கை வேல்வேந்த நோக்கும் கை ஆளிதரித்தே அருளும் கை சூழ்வினையை இப்பாடலை பாடியவர் வந்து கம்பர் மேலி பிடிக்கும் கை வேல்வந்தர் நோக்குமை ஆளிதரித்தே ஆறு ஆ அருளும்மை அருளும்மை சூழ்வினையை பாடலை பாடியவர் கம்பர் 
எண்பத்தி ஏழாவது விஷயம் அது விட்டுங்க எண்பத்தி எட்டாவது விஷயம் வேந்தர் என்பதன் பொருள் வந்து மன்னர் வேந்தர் என்பதன் பொருள் வந்து மன்னர் அதேமாதிரி மூவேந்தர்களை பற்றி பார்த்துக்கோங்க வேந்தர் என்பதன் பொருள் மன்னர் எண்பத்தி ஒன்பதாவது கொஷின் கீழ்கண்டவற்றில் சரியான இணையை காண்க அது வந்து வாழை யானையோட அது வந்து தேவை பார்த்துங்க தொண்ணூறாவது விஷயம் வேளாண் பல்கலைக்கழகம் உள்ள இடம் கோயவை அதாவது கோயமுத்தூர் வேளாண் பல்கலைக்கழகம் அமைந்துள்ள இடம் கோயம்புத்தூர் பார்த்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதேமாதிரி தமிழ்நாட்டின் மான்சேஸ்வரம் கோயம்புத்தூர் வேளாண் பல்கலைக்கழகம் அமைந்துள்ள இடம் கோயம்புத்தூர் அதாவது இங்கே கோயின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஒன்று தான் பார்த்துங்க தொண்ணூற்றி ஒன்று பெயரை வேறுபடுத்தி காட்டும் உருபு வேற்றுமை பெயரை வேறுபடுத்தி காட்டும் உருபு வந்து வேற்றுமை ஏ தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது விஷயம் வேற்றுமை எத்தனை வகைப்படும் வேற்றுமை எட்டு வகைப்படும் அதே மாதிரி வந்து விடை விடை ஆறு வகையா எட்டு வகையா தெரிஞ்சால் கீழே கவனம் சொல்லி கவனம் பண்ணுங்கள் வேற்றுமை எட்டு வகைப்படும் எந்த வேற்றுமைக்கு உருபுகள் இல்லைனா ஒன்று மற்றும் எட்டுக்கு வேற்றுமை உருபு கிடையாது அதே மாதிரி வந்து இரண்டு முதல் இரண்டு முதல் இரண்டு முதல் ஏழு வரை உள்ள வேற்றுமை உறுப்புகளுக்கு வந்து உருபு உண்டு வேற்றுமை உருபு உண்டு தொண்ணூற்றி நான்கு விழி வேற்றுமை என அழைக்கப்படும் வேற்றுமை எதுனா எட்டு விழி வேற்றுமை என அழைக்கப்படும் வேற்றுமை வேற்றுமை வந்து எட்டு தொண்ணூற்றி ஐந்து பொருள்களை இனம் பிரித்தறிய உதவும் அடைமொழிகள் வந்து இனமுள்ள அடைமொழி பொருள்களை இனம் பிரித்தறிய உதவும் அடைமொழிகள் வந்து இனமுள்ள அடைமொழி அடுத்தது தொண்ணூற்றி ஆறு போலிகள் எத்தனை வகைப்படும் போலிகள் மூன்று வகைப்படும் போலிகள் மூன்று வகைப்படும் தொண்ணூற்றி ஏழு உவப்ப என்பதன் பொருள் வந்து மகிழ உவப்ப என்பதன் பொருள் மகிழ ஏமாப்பு என்பதன் பொருள் பாதுகாப்பு ஏமாப்பு என்பதன் பொருள் பாதுகாப்பு தொண்ணூற்றி ஒன்பது மாடு என்பதன் பொருள் தருக செல்வம் மாடு என்பதன் பொருள் செல்வம் அதாவது பண்டைய காலத்தில் வந்து அவங்களோட செல்வத்தை எதில் வந்து கண்டு கண்டறிவாங்கன்னா மாடுகளின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து தான் வந்து பண்டைய காலத்தில் மக்கள் வந்து செல்வத்தை வந்து இது பண்ணாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து நூறாவது கல்வி முல்லை நிலத்தில் ஏறு தழுவுதல் என்னும் வீர விளையாட்டு நடைபெறு அதே மாதிரி தவு தமிழர்களின் வீர விளையாட்டும் ஏறு தழுவுதல் அதை பார்த்துங்க அதே மாதிரி இப்போ இப்போ இருக்கிற சீசனில் சொன்னால் ஜல்லிக்கட்டு தான் தமிழர்களின் தமிழர்களின் வீர விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு என்ன முல்லை நிலத்தில் ஏறு தழுவுதல் என்னும் வீர விளையாட்டு நடைபெற்றது அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அதுதான் பார்த்துங்க நூற்றி ஒன்று ஒரு எழுத்து ஒரு மொழி எத்தனை கூடும் நாற்பத்தி ரெண்டு வகைப்படும் ஒரு எழுத்து ஒரு மொழி எத்தனை வகைப்படும்னா எத்தனை வகைனா நாற்பத்தி ரெண்டு வகை நூற்றி ரெண்டாவது விஷயம் நாள்தோறும் உடற்பயிற்சி செய் எவ்வகை தொடர் கட்டளை தொடர் அது வந்து நம்ம கட்டளை ஏற்று சொல்கிறோம் இல்லையா நீ நல் நன்றாக படி பார்த்து போ அப்படின்லாம் ஒரு சொல் சொல்கிறோம் இல்லையா நம்மளுக்கே தெரியும் அது கட்டளை தொடரா இல்லை வினா தொடரா கேள்வி தொடரா எந்த அந்த இது வந்து அந்த கொஷினை படித்தாவே நம்மளுக்கு வந்து அந்த டைமில் அந்த ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் நாள்தோறும் உடற்பயிற்சி செய் எவ்வகை தொடர் கட்டளை தொடர் நூற்றி மூன்று தமிழச்சியின் கத்தி நூலின் ஆசிரியர் பாரதிதாசன் தமிழச்சின் கத்தி என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்னா பாரதிதாசன் சரிங்களா பாரதியார் பாரதிதாசன்லாம் ஆப்ஷனில் கொடுப்பாங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாதிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழச்சியின் கத்தி நூலின் ஆசிரியர் வந்து பாரதிதாசன் நாற்றி நூற்றி நாலு குறிஞ்சி திட்டு நூலின் ஆசிரியர் வந்து பாரதிதாசன் குறிஞ்சி திட்டு என்ற நூலின் ஆசிரியர் வந்து பாரதிதாசன் நூற்றி ஐந்து சீவக சிந்தாமணி நூலின் ஆசிரியர் வந்து திருத்தக்க தேவர் சீவகன் தான் நடிகிறோம் திரு சிந்த சீவக சிந்தாமணி நூலின் ஆசிரியர் வந்து சீவகன் நினைக்கிறோம் அது வந்து பார்த்துங்க அடுத்து வந்து நூற்றி ஆறு வரை என்பதன் பொருள் வந்து மலை வரை என்பதன் பொருள் மலை நூற்றி ஏழு வண்ணங்கள் குழப்பம் பல்வகைக்கு டேஸ் என்று பெயர் வட்டிகை பலகை வண்ணங்கள் குழப்பம் பலகைக்கு வட்டிகை பலகை என்று பெயர் நூற்றி எட்டாவது விஷயம் ஒவ்வொத்தனைய அதாவது ஒவ் ஒவ்வொத்தனைய இடனுடை வனப்பு என கூறும் நூல் புறநானூறு ஒவ்வொத்தனைய இடனுடை வனப்பு என கூறும் நூல் புறநானூறு நூற்றி ஒன்பது ஒரு பொருளின் இயல்பை உள்ளது உள்ளவாறே கூறுவது இயல்பு நகிழ்ச்சேனி ஒரு பொருளை ஒரு பொருளின் இயல்பை உள்ளது உள்ளவாறே கூறுவது வந்து இயல்பு நகிழ்ச்சேனி நூற்றி பத்து கொடைக்குணம் என்ற சிறுகதையின் ஆசிரியர் கலனியூரன் கொடைக்குணம் என்ற நூல் என்ற சிறுகதையின் ஆசிரியர் வந்து கலனியூரன் கலனி யூரன் லாஸ்ட் கொஷின் நூற்றி பதினொன்று வண்ணங்களவாமல் கரித்துண்டுகளால் வடிவம் மட்டும் வரைதவனை புனையா ஓவியம் புனையா ஓவியம் என்று அழைத்தனர் வண்ணங்களா வண்ணங்கள் ஆவாமல் கரித்துண்டுகளால் வடிவம் மட்டும் வரைந்தவனை புனையா ஓவியன் என்று அழைத்தனர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வேலை வந்து எய்த்து எய்த்து இம்பார்ட்டண்ட் தமிழ் கொஸ்டின் மட்டும் போகிறோம் அது வந்து நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நோட்டிஃபிகேஷன் சேனல் வந்து
நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு சப்ஸ்கிரைப் அதாவது ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுங்க சரிங்களா உங்கள் டிஎன்பிசி டிஎன்யூ சார்பி பல போட்டி தேர்வுகளுக்கு எழுதும் நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் 